Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder Slack mit einem neuen Video zu GTA Online. Denn, Freunde, eine Woche ist es jetzt seit meinem neuesten Video her und ihr wisst ja, das liegt daran, dass ich gerade dabei bin, in eine andere Stadt in über 100 Kilometern Entfernung zu ziehen. Und so ein Umzug ist halt wirklich ziemlich zeitintensiv. Das waren aber viele Sets. Aber ab Ende Februar ist dann endlich wieder alles in der neuen Wohnung und ich kann mich wieder auf YouTube voll und ganz konzentrieren. Jetzt würde ich aber sagen, konzentriere ich mich erstmal auf die neue Eventwoche, denn diese ist heute Morgen wieder mal in GTA Online erschienen. Es gibt jetzt mal wieder endlich ein neues Drip viel Fahrzeug aus dem neuesten DLC, außer die Maschinen, dann auch noch das neue Valentinstags-Event und natürlich noch einiges mehr. Und deswegen würde ich jetzt auch sagen, wieder geht los, viel Spaß dabei. So und zu Beginn kommen wir mal wie jede Woche zum ersten neuen kostenlosen Fahrzeug, was diese Woche wieder im Diamond Casino auf dem Podium steht, denn passend zum Valentinstag steht dort aktuell der Albany Roosevelt. Das ist ein Klassiker aus GTA Online, der erschien ja schon im Jahre 2014 zum ersten Mal auf der Playstation 3 und Xbox 360 und ist auch einfach das klassische Valentinstagsfahrzeug. Erinnert einfach ziemlich stark an so ein typisches Auto aus den 20er Jahren und ist daher auch wirklich ein Fahrzeug fürs Auge und nicht so für die Performance. Was aber wirklich ziemlich cool ist, sechs Spiele passen in das Auto bzw. an das Auto, denn jeweils zwei Spieler können sich noch an den Seiten des Fahrzeugs festhalten. Ich würde euch jetzt übrigens den Wagen definitiv empfehlen, denn am Glücksrad muss man wirklich nicht viel tun, um den Wagen kostenlos zu bekommen und außerdem kann man sich diesen Wagen auch wirklich nur über Valentinstag holen, sofern man ihn noch nicht besessen hat. Gut, dann lasst uns jetzt mal gucken, was uns im LSK mit erwartet. Doch was ist das? Eine wilde JG Gaming Werbung ist aufgetaucht. Ja, denn wenn ihr vielleicht noch einen günstigen und guten Moneyboost für GTA Online sucht, der zu 100% sicher ist, dann schaut gerne mal bei meinem Partner JG Gaming vorbei. Wenn du Bock hast, schau dir gerne mal den ersten Link in der Videobeschreibung an und mit dem Code SLAG10 sparst du dann auch noch 10% Rabatt bei deiner nächsten Bestellung. Okay, jetzt aber zum LSK Meet, denn hier steht der Obey 8F Drafter, was ein Sportwagen ist mit einem Normalpreis von 718.000 Dollar. Wenn ihr jetzt allerdings den Wagen for free wollt, müsst ihr in der aktuellen Eventwoche einfach nur zwei Tage lang in Folge Platz 1 in der Verfolgungsrennserie werden. Für diese Leistung erhaltet ihr dann wie gesagt den 8F Drafter und der Drafter hat zwar nicht die allerbeste Topgeschwindigkeit, dafür aber eine wirklich fair Phänomenal gute Beschleunigung und außerdem sind die Bremsen bei dem Wagen auch wirklich einsame Spitze und diese Mischung aus genialer Beschleunigung und sehr guten Bremsen eignet den 8F Drafter einfach wirklich ziemlich gut für einige Rennen. Ich würde euch jetzt persönlich den 8F Drafter echt empfehlen, wenn ihr generell gerne Rennen fahrt. So kommen wir dann jetzt noch zu den neuen Fahrzeugen in den beiden Autohäusern, denn im Luxury Auto Store steht so diese Woche der JB 700W und der Mamba, das sind aber beides ziemlich langweilige Fahrzeuge und bei Simeon steht dann der Roosevelt Valor, der Broadway, der Ant TMT, der Sion Classic und der Piori Gessa. So und jetzt geht's mal um das neueste Dripfeed Fahrzeug in GTA Online, denn heute Morgen erschien wieder ein neues Fahrzeug aus dem Drug Wars Update, nämlich der Broadway. Und dieser Wagen kostet 925.000 Dollar und das ist auch derselbe Wagen, den wir damals auf dem Screenshot zu diesem neuen Drug Wars Update gesehen haben. Was außerdem auch ziemlich cool ist, für den Broadway kann man das Downtown Taxi Design freischalten, was ihr ja auch auf dem Thumbnail seht. Und übrigens, wenn ihr jetzt fragt, nein, die 50er Garage ist, by the way, immer noch nicht da. Heute Morgen erschienen sie leider auch noch nicht, also müssen wir uns immer noch weiter gedulden. Jetzt aber noch mal kurz zurück zum Broadway, das ist auf alle Fälle echt ein schöner Wagen. Wenn ihr auf Klassiker steht, holt ihn euch gerne. So und dann kommen wir jetzt mal zum neuen Valentinstags-Event, was ja auch seit heute Morgen aktiv ist, denn ihr wisst, am 14. Februar ist Valentinstag und lol, das passt ja ausnahmsweise auch mal, ist ja nämlich wirklich auch ein Dienstag. Und deswegen sind nun auch wieder die Diamanten im Casino heißt als Beute aktiv. Wenn ihr jetzt also einen neuen Casino heißt startet, habt ihr eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit, die Diamanten als Beute zu bekommen. Diese Woche solltet ihr also wirklich safe den Casino heiß spielen, denn ihr wisst vielleicht, die Diamanten sind einfach mit Abstand die wertvollste Beute. Außerdem gibt es dann diese Woche aber auch wieder neue Kleidungsgeschenke, denn jeder, der diese Eventwoche GTA Online spielt, erhält einen Valentinstagsblazer und eine herzzerbrechende Kette. Wie die beiden aussehen, weiß ich jetzt aktuell leider noch nicht, aber sehr wahrscheinlich nicht so gut. Okay, kommen wir dann jetzt noch zu den Möglichkeiten, wie man diese Woche wieder viel Geld verdienen kann, denn letzte Eventwoche gab es ja wirklich nur Müll. Diese Eventwoche sieht das aber Gott sei Dank ein bisschen anders aus. Denn in dieser Eventwoche gibt es dreifaches Geld und der P auf den Gegnermodus, bis dass der Tod uns scheidet und auf das Shotgun Wedding Deathmatch. Außerdem gibt es dann noch sechs neue Community Jobs im Spiel, also wirklich lustige Jobs, die von der Community erstellt worden sind und auf diese sechs neuen Community Jobs gibt es dann auch nochmal doppeltes Geld und der P und dann gibt es auch noch zu guter Letzt 1,5-faches Geld und der P auf die Telefonzellenattentate mit Franklin, die man ja im freien Modus spielen kann. In Summe sind das also wirklich viele Möglichkeiten Geld zu verdienen, meiner Meinung nach und vor allem ist da wirklich an jeden gedacht, 
Leute, die heiß spielen, werden glücklich. Leute, die gerne PvP spielen, werden glücklich. Leute, die gerne Rennen fahren, sind auch glücklich. Und sogar Freeroam-Spieler können sich am Telefonzellenattentat erfreuen. Endlich wieder Leute töten. Wie toll. So, und dann komme ich jetzt zum Ende nochmal zu den neuen Rabatten. Erstmal gibt es nämlich die Gusenberg Bleispritze kostenlos. Das ist eine Waffe, welche es immer zum Valentinstags-Event gibt. Und dann gibt es noch 50% Rabatt auf alle Spielerautomaten, 50% Rabatt auf Valentinstagskleidung und passend zur Spielhalle noch 35% Rabatt auf alle Spielhallen inklusive der Renovierung. Und ganz zum Schluss gibt es dann noch drei neue Fahrzeugrabatte. Ich weiß auch nicht, was bei Rockstar Games los ist, dass es immer so wenig Fahrzeugrabatte gibt in letzter Zeit. Auf jeden Fall gibt es 35% Rabatt auf den P.O.D. Gasser. Der kostet dann noch 523.000 Dollar. Dann gibt es noch 35% Rabatt auf den Roosevelt Valor, welcher dann noch 638.000 Dollar kostet. Und zu guter Letzt gibt es noch 25% Rabatt auf den Entity MT und dieser kostet dann noch 1,76 Millionen Dollar. Gut, Freunde, das soll es auch mit der neuen Eventwoche gewesen sein und ich muss sagen, nach der katastrophalen Eventwoche von letzter Woche bin ich etwas glücklicher. Aber wie sieht das denn jetzt bei euch aus? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare und wenn du jetzt ein Ehrenmann bist, teilst du das Video noch mit deinen Freunden und Kollegen und bis wir uns jetzt auch wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao!